सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ अन अकेडमी दैट इज लेट यूजी इन टेन सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी सो so, अभी तक हम लोग लाइफ पैटर्न के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान चुके थे समझ लीजिए ये कोई हैप्लॉयड मेल पार्ट है मेल प्लांट है लेट से ये कोई हैप्लॉयड फीमेल प्लांट है जहां से अगर आपको गैमीट बनाने हैं तो वो गैमीट आप कैसे बना पाओगे अगर हैप्लॉयड से आपको हैप्लॉयड गैमीट बनाने हैं तो आप जाहिर सी बात है माइटोसिस का सहारा लेंगे तो आपने माइटोसिस की हैप्लॉयड से हैप्लॉयड मेल गैमीट बना हैप्लॉयड से हैप्लॉयड फीमेल गैमीट बना अब आप लोगों को क्या कराना है इन गैमिट्स को फ्यूज कराना है सो इफ यू आर गोइंग टू फ्यूज दीज गैमिट्स देन ऑब्वियसली वर्ड्स गोना हैपन ओवर हियर वर्ड्स गोना हैपन ओवर हियर फर्टिलाइजेशन और अगर आपको यहां पर फर्टिलाइजेशन करवानी है तो इन दोनों को आपको पास लाना पड़ेगा इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी सो यहां पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपके डिप्लॉयड फेज को शो करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही यहां पर इस डिप्लॉयड फेज को इन्होंने शो किया ये स्पोरोफाइट की कैटेगरी में आ गए ओके अब यहां पर क्या किया इस डिप्लॉयड ने बार बार माइटोसिस शो की और काफी सारे डिप्लॉयड सेल्स बना लिए काफी सारे डिप्लॉयड सेल्स बना लिए अब जब इससे स्पोर बनना होगा तो क्या होगा ये आपका मियोसिस शो करेगा बिकॉज मियोसिस इज द रिडक्शनल डिविजन जब मियोसिस होगा तभी डिप्लॉयड से हेप्लॉयड स्पोर बन पाएगा और ये स्पोर बार बार माइटोसिस शो करेगा अपने आप को डिवाइड करेगा और गैमिटोफिटिक पेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा चाहे वो आपका मेल पेरेंट हो चाहे वो आपका फीमेल पेरेंट हो ये साइकिल आपकी बेसिकली आपको देखने को मिलती है जिसमें काफी सारे हेप्लॉयड सेल और काफी सारे डिप्लॉयड सेल होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेप्लॉयड 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 एंड दिस इज डिप्लॉयड दीज आर डिप्लॉयड सो इस तरीके से हेप्लॉयड और डिप्लॉयड में ट्रांजिशन होती रहती है अब इस बेसिस पे हम लोगों ने हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक पढ़ लिया अब हम देखेंगे नया झमेला क्या है दैट इज हेप्लो डिप्लॉन्टिक तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा किताबों की गहराइयों के अंदर और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वीडियो में आगे सो लेट्स प्रोसीड गाइज एंड लेट्स क्रैकेट सो दीज आर समेडेंशियल ऑफ माइन यू कैन हैवे लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन अकेडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन आई रिकमेंड यू गाइज की आप एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक उठाएं क्यों क्योंकि ये आपको बेनिफिशियल रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मनी भाई को आप लोग बचा सकते हैं एक बड़ा पैक लेकर अगर आप एक महीने का पैक लेंगे और आप विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा लेकिन उसके बावजूद आपको पांच पर मंथ देने होंगे लेकिन वहीं अगर आप दो साल का कोई पैक ऑप्ट करते हैं और आप विपिन नाम का कोड यूज करके 10 परसेंट डिस्काउंट लेते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज तेरह सौ रुपए देने पड़ेंगे पर मंथ यानी आपने अपनी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट को पांच गुना तक रिड्यूस कर लिया जस्ट बाय चेंजिंग द पैक और जैसे ही समझ लीजिए आप दो साल का पैक लेते हो आप एक साल पढ़ते हो एक साल किसी और को दे दो और यू नो मन चाहे भाव में सो आपको अपने पैसे भी अच्छे तरीके से मैनेज करने आ जाएंगे सो विपिन नाम का कोड यूज कीजिए दस डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे फॉर एन इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड इसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक रियली रियली ग्रेट फॉर यू गाइस सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोड को यूज करें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में इंटरेस्टिंगली क्या होता है एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है यानी कि ना पूरी हेप्लॉयड ना पूरी डिप्लॉयड इसे आप क्या कहते हैं हेप्लो डिप्लॉन्टिक कंडीशन जहां पर दोनों के दोनों फेजेस आपके मल्टी सेलुलर होते हैं हावेवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस यानी इनमें दोनों के दोनों फेजेस होते हैं दैट इज ट्रू दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर भी होते हैं दैट इज ऑल्सो ट्रू लेकिन प्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में एक में आपका हेप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट होगा जबकि एक में आपका डिप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एलगी आर यूजली हेप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट आर यूजली हेप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम्स एंड एनजियोस्पम्स आर यूजली डिप्लॉन्टिक यानी यहां पर क्या होगा जो टेरिडोफाइट है वो आपका डिप्लॉयड ज्यादा डोमिनेंस शो करेगा लेकिन ब्रायोफाइट आपका हेप्लॉयड ज्यादा डोमिनेंस शो करेगा सो अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब खाना पीना बनाने वाला फोटोसिंथेटिक जाहिर सी बात है वही रिपीट हो गया थेलॉयड क्योंकि आपका ब्रायोफाइट थेलॉयड होता है जस्ट लाइक एलगी इसमें कोई ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती यहां पर आपके जाइलम और फ्लोएम भी नहीं प्रेजेंट होते ओके okay, तो थेलॉयड या थोड़ा बहुत इरेक्ट फेज आपका यहां पर प्रेजेंट हो सकता है लेकिन बहुत वेल
मल्टी सेलुलर स्पोरोपिटिक टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन जिसे आप लोग बोलते हो क्या स्पोरोफिटिक फेज यानी समझने की बात यह है देखो यार ब्रायोफाइट में आपका क्या है हेप्लॉन्टिक फेज ज्यादा भारी है डिप्लॉन्टिक पे यानी हेप्लॉन्टिक के पास वो हर चीज होगी जो डिप्लॉन्टिक के पास नहीं है यानी आपके गैमिटोफाइट जो होगा वो भारी भरकम होगा वो बाहुबली होगा वो खुद का खाना खुद बना सकेगा वो मल्टी सेलुलर होगा वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को परस्यू कर पाएगा लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो या तो टोटली या पार्शली डिपेंड करेगा गैमिटोफाइट पे फॉर देयर एनकरेजमेंट एंड फूड यानी उसी के ऊपर वो अटैच होगा प्लस उसी से वो न्यूट्रिशन डेराइव करेगा यानी अगर आपका गैमिटोफाइट नहीं है तो स्पोरोफाइट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे यहां से रिजल्ट क्या निकला यहां से रिजल्ट यह निकला कि हेप्लॉइड फेज जिंदाबाद है ठीक है अपोजिट केस देखो आप टेरिडोफाइट का टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक यानी डिप्लॉइड जो फेज है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डोमिनेंट अब यहां पे डिप्लॉन्टिक फेज ज्यादा भारी होता है तो ये ज्यादा डोमिनेंट होगा ये इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि खुद का खाना खुद बना लेगा तो फोटोसिंथेसिस लिखा गया वस्कुलर प्लांट बॉडी क्योंकि यहां पर जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत हो जाती है इट ऑल्टरनेट्स विद यानी अब बात करेंगे हम लोग गैमिटोफाइट की इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टी क्योंकि गैमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेज ही मल्टी सेलर है तो इसमें कोई झंझट नहीं है तो यहां पे क्या है मल्टी सेलर लेकिन सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट लेकिन शॉर्ट लिव्ड हेप्लॉइड गैमिटोफाइट यानी यहां पर क्या है गैमिटोफाइट जो है आपका ऑटोट्रॉफिक हो सकता है खुद का खाना खुद बना सकता है या सेप्रोफिटिक हो सकता है यानी डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो कर सकता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है इतने ज्यादा इसके सेल नहीं पाए जाते तो यहां पर क्या हुआ ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर जो है बेसिकली टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट आपका मोर डोमिनेंट है यानी डिप्लॉन्टिक फेज की यहां पर जय जयकार हो रही है सो so यहां पर क्या हुआ हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही मल्टी सेलर है सो so आप इसे कंप्लीटली हेप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक नहीं बोल सकते तो आप इंटरमीडिएट नाम देंगे हेप्लो डिप्लॉन्टिक या फिर आप इसे डिप्लो हेप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट इज मोर प्रोनाउंस्ड समझ लीजिए यहां पर हेप्लॉन्टिक बहुत ज्यादा है इनकेस ऑफ ब्रायोफाइट आप इसे कह सकते हैं हेप्लो डिप्लॉन्टिक पहले हेप्लो बोल दो क्योंकि हेप्लॉइड ज्यादा है यहां पर आप लोग डिप्लो हेप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है और आप हेप्लो डिप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है यहां पर हमें सिर्फ यह बताया गया है कि दोनों के फेजेस प्रेजेंट होते हैं एज सिंपल एज दैट ओके इंटरेस्टिंगली जितने एल्गी होते हैं उनमें से ज्यादातर आपके हेप्लॉन्टिक होते हैं सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस एंड पॉलिसाइफोनिया एंड कैल्प जिनकी हाइट हंड्रेड मीटर्स तक हो सकती है ये आपके हेप्लो डिप्लॉन्टिक कैटेगरी में आते हैं फ्यूकस जो है दोस्तों ये आपका डिप्लॉन्टिक होता है ये हम डिप्लॉइड फेज में पढ़ भी चुके हैं कि जितने भी सीड वाले प्लांट्स होते हैं और फ्यूकस जो एक एल्गा है वो आपका क्या है डिप्लॉन्टिक है सो so, यहां पर क्या हुआ सिंगेमी यानी जब आपका गैमेट फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉइड जाइकोट बना फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फिर यहां पर म्योसिस के बाद जब तक स्पोर नहीं बन जाता ये सारा जो फेज है कोई मार्कर ले लेते हैं हम लोग ये सारा जो फेज है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज वेरी क्रिटिकल and this phase is what this phase is basically your sporophytic or let's say diploid in nature ab iske niche ka jo phase hai jo aapko dikhai de raha hai in pink color this particular phase is what this particular phase is haploid in nature jisme aapka gametophyte hai jisme aapke gametes hain jisme haploid spores hain so ye jo aapka phase hai isko aapne kya bola haploid phase bola so at the end of the day hai iske andar dono haploid plus diploid lekin aapka kisi mein diploid zyada hai जैसे कि टेरिडोफाइट किसी में आपका हेप्लॉइड ज्यादा है जैसे कि आपका ब्रायोफाइट सो so, इन दोनों के एग्जांपल्स आपको यहां पर याद रखने थे आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स याद रखने थे ऑल राइट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर एक्टोकार्पस एंड पॉलिसाइफोनिया जो यहां पर डुअल पैटर्न शो करते हैं यानी जो एल्गी होकर भी आपका हेप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न शो करते हैं सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई समझ में आई देन यू कैन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप You can subscribe to our channel and you can press the bell icon for sure so that you never miss an update from our channel. अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की ठान चुके हो दोस्तों तो प्लीज विपिन नाम का ये सब्सक्रिप्शन कोड आप लोग डालिए बिकॉज इससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएंगे बहुत सारे अदर देन द डिस्काउंट सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज दिस सब्सक्रिप्शन कोड थैंक यू सो मच गाइज लॉट्स ऑफ लव एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो